tarde, cayó a Playa Baja y con esto cae también su estatus en la competencia. Ya no son el grupo firme y confiado que eran antes. En cambio, el equipo Oro goza de playa alta y sin duda aprovechará la situación para seguir debilitándolos en la batalla por los brazaletes. Pero el exceso de confianza ha sido el enemigo de los de naranja y los ha hecho cometer errores en contiendas pasadas. La competencia está cada vez más intensa y ambos equipos saben lo que les espera si llegan a perder este juego de salvación. Pepe, Delia y yo, con la salida de Fernando, yo creo que ahí habría que ponernos nuevamente de acuerdo y ver qué es lo que vamos a hacer. ¿A quién vamos a incluir? ¿O si ya no vamos a incluir? Tendremos que ganar playa alta y platicarlo ahí. Ahorita enfocarnos a, a ganar todas las batallas. Ganar al menos las importantes, que son las de salvación. Pues no fue una noche muy grata para mí aquí en, en Playa Baja por todo lo que pasó en el juicio. Mi cabeza no deja de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y intenté tomar la mejor decisión. Se me acercaban de un lado, se me acercaban de otro. Era, como, era demasiado, demasiado. Y al final es una competencia individual. Tres toneladas de comida y se puede comerla. ¿No que te vas a parar a pescar y eso? No, no te voy a aventar la tarde. Según yo, ya lo tenía alguna vez me enseñaron. Se te la amarro y me la pones una muñeca. Luego pasa lo de la prueba territorial. Caemos acá. Creo que es la primera noche inquieta que, que pasó. Yo me pillé la mano aquí. Ya la vi. Y esto a la hora que, que me la avienta y ya viene inflado. Muchos opinaban que el caer aquí también hacía falta como para unir un poquito más al grupo, que estaban como muy dispersos. Ya, la avienta y ya está como... No hay, no hay sedal ni anzuelo. El verdadero sentido de cocina fue... Yo ya siento pasos, o sea, yo sé que el próximo juicio, todos en el naranja, hasta puede que Julio, no estoy segura, ya crean que es hora de que yo me vaya. El primer equipo en construir un refugio en Playa Baja en menos de un día. Una fuerza reptiliana. Tanto que no se dice reptiliano, voy a lamer un ojo. ¿no? <risa> Ahorita vamos a prueba de salvación. Estamos listos para la batalla, porque la verdad, perder a otro miembro podría ser muy, muy fuerte para, para este equipo. Sería padre que fuera una, una contienda de tierra, ¿no? Para poder ganar y poder sacar a uno, empezar a debilitarlos, a debilitarlos, a debilitarlos. Yo creo que eso también es importante. Con uno que salga, empiezan los desajustes. Entonces, es necesario que ganemos. No podemos perder más elementos porque entonces está en peligro el equipo completo porque nos podemos ir todos y se queda todo el equipo naranja para fusión, ¿no? ¿Cómo ves? Se sabe el costado. <risa> Llovió. Qué bueno. Que llevo hoy también. Este juego que viene es el de salvación, que es muy importante. Jugar ese juego, ganarlo para salvarnos nosotros y poder desmantelar, llevarnos otra cabeza y así desmoronarlos emocionalmente, energéticamente. La vida. Así que, pues, estar enfocados, comer ahorita muchísimo. <risa> y, y ya, ganar. Yo creo que todos estamos como tranquilos, como observando, todos como muy pensativos, conociéndonos también, ¿no? A ver qué está pasando con cada uno, pero hay buena energía, creo que embonamos muy bien, los nuevos tres integrantes son muy similares, digamos, a lo que es el equipo oro. 
Y bueno, estamos obviamente también muy ansiosos por, por ganar la competencia de salvación y engranar al 100% como equipo. He demostrado, soy una, una mujer que soy bien apasionada en lo que hago. Entonces, con mi gente es mi gente, ¿sabes? Cuido a, a mi jauría y eso se siente increíble y, y, y de igual manera se los regreso, ¿no? Con, con un cobijo y con una lealtad y con una guía absoluta. Y pues me siento bien, soy cerca. La negra tiene tumbado. Vamos con todo, todos son buenos guerreros, creo que estamos muy fuertes, todos están completos, tenemos dos de dos, dos fuertes, dos rápidos, dos mujeres de acá, ahí tenemos nuestros comodines. No sé el equipo verde a quién quiera sacar, porque parte de los líderes están con cerca, no sé si quieran la cabeza de Julio, que son fuertes, no sé si quieran la intocable. Y de este lado, de pronto me pueden votar a mí o a Ricardo, porque Ricardo es muy fuerte. No sabemos, entonces, más vale protegerse. ¡Ganar! ¡Guavi! Es que ya en, en el terreno ya uno compite y ya se le olvida todo y ya vas con, ahora sea, dejar el alma en la arena, como yo estoy acostumbrado en el ring. Por el momento, los equipos no tienen a un claro líder que los esté guiando en esta etapa de la competencia. Y parece ser que aún nadie se adjudique el puesto. En lo que sí hay claridad es que estar en un juicio con las nuevas reglas de la isla pondría en peligro incluso al más protegido por alianzas y acuerdos. Lo único que puede brindarle seguridad es tener en su poder los brazaletes de salvación que hoy están en juego. Verdes y naranjas tienen un objetivo en común. Vencer a sus rivales en el juego de salvación. Guerreros, equipo oro, equipo jade. Bienvenidos a un nuevo juego de salvación. Equipo Oro, entreguenme sus brazaletes. Toma, guerrero. Rafael, José Antonio, sus brazaletes. Rafael, ya no te protege más el brazalete del retorno. Muchos de ustedes ya han generado alianzas y lealtades. Eso hace parte de las estrategias que se requieren para prevalecer en la Isla 2016, la revancha. Sin embargo, en el juego de salvación, trabajar en equipo se vuelve fundamental para ganar y no correr el riesgo de ser el próximo en irse a casa. Solo si la fuerza y habilidades de cada uno de ustedes se unen hoy Podrán dormir con la tranquilidad de que todos en su equipo se quedarán un tiempo más en la isla. Muy bien, guerreros, hoy podrán sumar una victoria o una derrota más. Todo depende de ustedes. Presten mucha atención, la dinámica del juego es la siguiente. Hoy tendrán que jugar seis integrantes de cada equipo. Doctor Wagner, como descansaste ayer, tienes que jugar hoy. A mi señal... Todos los jugadores tendrán que desenterrar cinco postes que están en la arena. Cuando hayan liberado los postes, solo uno de ustedes tendrá que utilizarlos para armar una escalera que les permita subir hasta la plataforma. Para esto, ese jugador tendrá que encajar de manera correcta los postes en los agujeros que están en el cajón de madera. No todos los postes miden lo mismo y no todos los agujeros tienen la misma profundidad. Pero ustedes tienen que lograr la escalera perfecta en donde cada peldaño ascienda la misma distancia. Una vez completen la escalera, suban todos a la plataforma y desciendan por la tabla de madera. Al bajarse, se van a encontrar con una estructura que tiene unas sogas entrelazadas que suben hasta lo alto de esta. Cada uno tendrá que trepar siguiendo el camino de la soga para liberar seis argollas, cada una con una llave. Tomen las llaves y sigan. 
pasen por el puente colgante uno por uno hasta llegar así a la siguiente plataforma. Treten a lo alto de esta y desciendan bajando colgados por la cuerda. Cuando estén todos en la alfombra, van a encontrar un cofre que se abre con una de las llaves que tienen en su poder. Pruébenlas todas hasta que logren abrir el candado y saquen del baúl un cuchillo. El jugador que tome ese cuchillo será el único que lo puede usar. Recuerden, sigan adelante hasta unas tablas que tendrán que desenterrar. Una vez las saquen de la arena, la persona que tiene el cuchillo podrá utilizarlo para cortar la cuerda que ata las tablas. Esta misma persona será la única que podrá utilizar las tablas para armar un rompecabezas. Los demás tienen que esperarlo sobre el tapete. Así que elijan muy bien quién va a ser la persona que tome el cuchillo. La imagen del rompecabezas da seis números que forman la combinación para liberar la barra que está encajada en el candado gigante al final del circuito. Pero el rompecabezas se puede armar de dos maneras distintas y solo una combinación de números es la correcta. Cuando logren poner la clave correcta en el candado y saquen la barra, esa persona tiene que romper la placa de cerámica de su color. El primero en hacerlo le dará a su equipo la victoria y con esto los muy preciados brazaletes de salvación. He sido claro, guerreros. Sí, a sus posiciones. Venga. Equipo Oro, ¿quién va a descansar? Mariana. Dirígete a la banca. Vamos a ganar equipo. ¡Venga! Equipo oro, equipo jade, por los brazaletes de salvación. ¿Están listos? ¡Sí! Recuerden que lo imposible solo cuesta un poco más. A mi señal. Ahora. Solo uno. Solo uno. Solo uno va a armar las escaleras. Solo uno. Los demás se pueden pasar si quieren los peldaños, pero uno solo arma. Y bon, nadie puede, le pueden pasar los peldaños, pero no pueden.
Ahí está, liberado, sobre el tapete. Ahí te esperas. No, ahí te esperas. Ah, okay. Venga, venga. Hasta que, hasta que pase él, fue el siguiente, yo les digo. El panel, Julio. ¡Viene equipo, no! Venga, Pepe, venga, venga. ¡Viene equipo! Con la toga, agárrate de la toga. Así, así. Así vienes bien, Pepe. Así ¡Vamos, Julio! Bien. Tienes que tocar acá. Con tu mano. ¡Listo! ¡Ya, siguiente! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, no, Puedes pasar, por supuesto. Tienes que tocar aquí, Pepe, esta mano. Con tu pie. Esta. Tienes que tocar la marca naranja con tu pie. Listo, liberado, sobre el tapete. ¡Listo! ¡Esta no! Quiero la argolla, güey, después. Pasa la completa antes de subirte, güey, para que no batalles. La completita, hasta el otro lado y luego ya te sube. Ahora, ahí abraza la perra. Ey, ey. Liberado. Baja más tu cadera y para que no se mueva tanto, güey. Está fácil, chicos, lo van a hacer. Cuando vengan, no aprieten las cuerdas. Si tocas el suelo intocable, tienes que volver. Cuidado con tus rodillas, si no, vuelves. Equipo verde, no puede manipular las llaves. Déjenlas ahí ya. Julio, lo mismo contigo. Deja la llave ahí y no la manipules. Ok, ahí está bien. Tienes que tocar acá, esa barra de acá. Toca la barra, toca la barra. Toca la barra, Ito. Toca. ¡Liberado! Siguiente. Liberado, liberado. Sí, vamos, vamos. 
Que se toca la cabeza. Con tu pie. Toca, 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 rápido, toca. Liberado. Al muy parejos, guerreros, muy parejos. Sube, sube Mon. Sube, por donde sea, pero sube, venga. Sube, Mon. Cayó la llave, pues. Tienes que tocar aquí con tu pie. La marca naranja con tu pie. La marca naranja con tu pie. Libre. Bien, aquí, para. Acaba primero, acaba primero antes de subir, güey. Vas a pegar más. No te detengas nada más. Ahora. ¿Qué toques ahí? Yo te digo, güey. ¡Liberado! ¡Venga! ¡Vamos, George! ¡Con todo! ¡Alcánzala, George! ¡Alcánzala! 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 Pierna, no bajes la pierna. Toca, toca. ¡Liberado! ¡Vámonos! ¡Venga, Rick! ¡Con toda la velocidad! ¡Venga, Rick! 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 Fernanda no puede manipular. Vamos muy bien, ahí, sí. en las cuerdas, los tres contra teto. Bien, bien. La bien. marca naranja tienes que tocar. Bien, Ana. Venga, Jorge, ritmo, 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 ritmo. Liberada. Venga, George. Todos sobre el tapete, Pepe, todos encima del tapete, todos encima del tapete. Venga, George. Jorge, Jorge, venga. Cuidado con los últimos tres que son falsos. Solo que toques con tus piernas. Sube rápido, venga, venga. Toques con tus piernas y sube. Mira, venga, venga, venga. Dame de tapete, a ver, muy bien. Manipula el cuchillo, uno el que lo agarró. El que lo agarra, manipula. Saquen, saquen, venga, venga, manos de pala, manos de pala. Bien. Cuidado con el cuchillo, está muy filoso. Ya córtalo. Una sola persona, una sola persona. Una sola persona. Una sola persona. Una sola, quite las manos de ahí. Es una sola persona. Es una sola persona. Nada más, no. María Fernanda abajo. Es el solo. Es el solo. No, no puedes tocar ahí. José Antonio, quita el pie. Es cada uno. Cada uno. El solo, el solo. Van muy parejos, muy parejos. Todo sobre el tapete. Sobre el tapete menos el participante que está cortando. Todos. Al tapete verde. Chicos, al tapete, vamos. El equipo naranja, todo sobre el tapete. Doctor Wagner. Ana. María Fernanda, sobre el tapete todos. Equipo verde, sobre el tapete, Pepe, José Antonio. Prepara la tabla. Sobre el tapete. Pepe, sobre el tapete. Vas muy bien, porque venga, no te Vas bien. Prepara la tabla para que se tensione, que se tensione a la tabla. Prepara la tabla. Prepara la tabla. Prepara la tabla. Así, ábrela. Las dos con las tus pies. Súbete. Así. Eso. Eso. Se tensionan y se corta más rápido. Venga. Venga, yo ya sabes cómo. Venga, muy bien. Vámonos, vámonos todas. Vámonos. Fíjate que no te estorben los nudos para meter las raíces. Porque tú puedes. ¿Cómo te la suerte, güey? 
Acuérdate de, 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 de Acapulco. Acuérdate, Jorge. Perfecto, no dejo arriba, güey. Ahí George. Cinco, está adelante. Vamos. El cuchillo, venga. Venga, Into. Venga, ya, ya lo tienes, porque venga. Ahí está. Eso, eso, eso es todo. Bienito, bien, vamos. Haz cualquiera de las. Haz, haz uno. Haz, haz uno, uno, nada más. Haz uno. Sí, sí, sí. Ya está, ya está. 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 Ya porque no te estreses, venga. Tranquilo, tranquilo. Hey, arma una combinación. Una sola. Arma. Ve siguiendo las líneas. Arma una. Sí, la primera de arriba, no, al revés. Esa es la primera. Tenga al revés. Sí. La panza. Al revés. Voltea, voltea. Sí. Y ahora por el otro lado. Aquí. Cero, uno, cuatro. 
en riesgo, pues porque todos somos fuertes guerreros y ahorita cada vez se están sacando como la tesa de Ofer Alonso. Yo creo que también mis compañeros me toman como un, un rival a vencer. Y es, me agrada, me agrada, tampoco me, me tiembla la ni nada, sino me hace fortalecerme y forjar mi carácter para que yo pueda dar todo en la batalla. Creo que ya empieza a sentirse así como cuando vas en la fila, ¿no? Ya... Y al matadero creo que de alguna forma podría haber un par adelante de mí, pero también podría ser que no. Me he empezado a dar un poquito el nervio y la impaciencia. Digo, habrá que ver qué carta se puede jugar, ¿no? Definitivamente no tener la seguridad de, de, de si tus compañeros te van a apoyar o no es, es complicado. ¿Te la rifas, Víctor? ¿Las manos estás bien? Sí, sí, sí. Mucho no importaba. Te quemaba manos. Se usaba la fuerza. No, bueno, güey. Oye, y en la de todos así, juntos de uno tras otro, ¿cómo se veía? Miren, iban más parejitos, ¿verdad? Sí, alcanzamos. A pesar de que fuimos derrotados en esta batalla, todos en general como grupo tenemos que mejorar nuestra confianza y nuestra seguridad al momento de, de partir objetos con, con cuchillos. Tenemos que mejorar nuestras técnicas al momento de cortar cuerdas. Me lo tomo como un entrenamiento también esto la isla y mis compañeros igual, que le metemos la filosofía. La competencia de salvación fue buena. El desempeño de ellos y el trabajo hormiga fue, fue bastante, bastante bueno. Aquí vas a ver. Ya estoy bien. Bien, bien, bien. ¿Era ganar o ya me iba a suicidar? Tony se molestó conmigo porque me conoce y sabe que no estaba yo enfocado en, en, en el o sea, no estaba al 100 en el rompecabezas. La primera vez que veo que le gane y que él diga, ayúdenme. Trae una carga, trae una Güey, no es perfecto, Nadie es un perfecto, ser humano. Hizo no, no, todo, no, 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 está bien, no. ¿Qué le pasa? Por favor, es bueno. No Nada, güey, o sea, simplemente no podía. Son pa es para el problema. Güey, ¿y lo logró? Este, este, oh, gracias, gracias por hablar, por defenderme, habló, pero no, no hace no, falta. Pues, tampoco es no, pero es que no. Que eso no le pareció ni a Ivonne ni a Rafa. Pero pues es que también ellos no saben, eh, yo a Tony lo tengo conociendo un año y él me conoce, o sea, vivimos cosas muy fuertes y, y, y llegamos a conocernos muy bien en, el, en la temporada pasada y fuera del, de, del reality hicimos muy buena amistad. Eh, tenemos que apoyar. Chavos. Tal vez se den un golpe de Güey, ganamos, güey. Sí, güey. Y el Jorge como un niño regañado cuando hizo tremendo trabajo. Yo no sé cómo se ven ellos, pero en momentos así, dejemos de lado la soberbia y demos gracias. Gracias. Nos ganamos. Te pedí que te concentraras en el juego. Sí, ya. ¿Qué pasó? Ya, ¿Sigues pensando en lo que... en el juicio pasado? ¡Ya pasó! Yo sé qué pasó. Entonces, te necesito concentrado, Jorge Luis. Vamos a perder si, si seguimos así. Sí me está, está pensando un poquito cómo se han ido presentando las cosas. Es como si yo agarro en un juego y, y en el equilibrio <risa> me caigo. Va a decir, hey, Tony, a ver qué te pasa. Tú eres bueno en equilibrio, ¿qué te pasa? Es que estoy pensando en... No. Y obviamente vas a decirme, porque tú me conoces, me vas a decir, Tony, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Así yo lo mismo. ¿Qué te pasó? Sí, nada más. A mí ahorita lo que me estresó fue el grito de Ivonne, o sea, no tiene por qué hablar así. Yo creo que en ese momento mis compañeros empezaron a perder el, el, el control tantito, empezaron a gritar otra vez como todo este bullicio, pero, pero al final yo nada más me enfocaba en la voz de Tony. Hubiera sido preferible ir a juicio, pero por lo que ¿La neta? No, ya. No, porque yo sí lo hubiera hecho. Sí, no, pero no, 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 no. no. No sé si ya mi mente está muy maquiavélica, 
porque se me hizo muy raro que se tardara tanto tiempo ahí armando algo que hasta yo armo así fácil. Luego, muy raro que no podía romper las sogas. Luego, muy raro que no podía acomodarlas. O sea, de pronto es buenísimo y ya luego llega para jugar para con nosotros y ya es una papa, ¿no? Qué raro. A ver, ya. ya Entonces, lo que estoy intuyendo, que puede que esté bien, puede que esté mal, es que él prometió a Ferca y a Ana que no iba a tener buen desempeño en los juegos, pero que lo salvaran y él en cambio les iba a dar la cabeza de Fer, que al final su voto era el decisivo. Como él tiene la perra, ¿qué más da? Si perdemos, eh, al contrario, él le sigue haciendo un favor al otro equipo si nosotros perdemos. ¿Qué te pega? Una, 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 dos, tres. Equipo Jade. Mis felicitaciones. Ustedes portarán los brazaletes de salvación durante los próximos días. Por lo pronto, nadie de ustedes tendrá que abandonar la isla. Pasen por ellos. Equipo Jade, recuerden que en el próximo juicio tendrán que enviar a dos emisarios. Equipo Oro, ustedes tendrán que enfrentarse en un juego individual en donde cada uno de ustedes tendrá que pelear por su cuenta. Desde ya les conviene pensar solamente en cada uno de ustedes. Recuerden que solo habrá un brazalete de salvación. Quien lo porte podrá estar en el juicio y tener la seguridad de no ser el eliminado. Guerreros, buena batalla, tomen sus estandartes, vuelvan a sus playas. alianzas, la verdad es que no tengo idea. Estamos 3-3. Si es que se conservara Tommy, eh, Pepe, yo y se fueran Jorge, Rafa y Bon. Y en cualquiera de los dos escenarios que yo esté en cualquiera de los dos, yo soy el target para el otro equipo. ¿Qué les gustaría que se fuera? Julio. Julio. Pero va a ganar. No, pues... Sí, obvio, la idea sería que Julio se fuera. ¿Tú crees? Está entre Julio sí, y Ricardo. No, ¿eh? Pero les van a dar también una perla, ¿no? Sí. Ah, sí. ¿Cuál dice cuando pasamos nosotros? Los que se sienten en riesgo son los que empiezan a pedir alianzas. Casi los juicios son... Ay, pues es un albur, es una suerte, porque no, no tienes muchas maneras de poder estar seguro de protegerte o de saber qué va a pasar. Todo va a depender del, del, del brazalete de salvación. En base al brazalete de salvación, ellos van a, van, van a ver de qué manera ejecutan o protegen a alguien. Hay bueno, que leerlo. Cualquier exacto. Que exacto. Ustedes tienen que leerlo. Uh -huh. Tienen que leerlo. Cerca va a llegar a protegerse. Y cerca no es rival. No es rival, pero es la serpientita del grupo. Pues de o sea, que, que siga envenenándolo. No, al contrario. ¿Pero es buena estratega en batalla? Ay, no es nada, no es buena para que se manipulen las cosas, para que salgan a como ella dice y siga avanzando, utilizando a los demás. Perca va a tratar de hacernos caer en su trampa. Un día. caer en una trampa para sí. que salga todo como ella quiere y esa sí. es la trampa que tenemos que, que, sí, tienen que, aver, que averiguar. ¿Y qué puede, qué puede estar pensando Perca? Claro. O sea, a ella obviamente le conviene eh, que salga el más débil y no debilitar a su equipo para seguir cayendo en alta y que no, sí, y que no pierdan más. más este... Porque su cuello está en juego. Pero dependiendo sí, de quién tiene el brazalete de salvación, hay que ir por la joya de la corona. La joya de la corona para nosotros son Julio o Ricardo, que, que intenta que se vayan cualquiera de los dos. Ella 
Ellos si pueden van a mandar a Julio. ¿Tú crees? No creo. ¿Quién? Perca. Perca. Obvio. Yo creo que Perca está más aliada con Julio que Nether. Sí, yo también lo creo. Pero nos están haciendo creer que no. Ahora se nos viene una situación en la cual no queríamos estar. Definitivamente a nadie le gusta estar en, en el juicio y ahora al equipo oro le toca en esta dura contienda que tuvimos. Nos dieron hasta por debajo de la lengua. Creo que lo hicimos un poquito mal. Nos tardamos bastante en sacar los, los primeros postes. Entonces, cuando nos quedamos muy, muy atrás, la verdad es que no teníamos ni para cuándo armar el rompecabezas. Entonces, el desempeño estuvo pobre, ¿no? Entonces, pues ahora sí a rezar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. No queríamos estar en esta situación. Sí se siente el equipo majoneado con otra energía porque va a ser complicado y yo creo que, bueno, tendríamos que tomar una decisión todos juntos de ver qué va a pasar y ver también las posibilidades porque ahora con el poder que tienen los emisarios, los votos, etcétera, pues tenemos que armar también nosotros una estrategia para que nos afecte lo menos posible el juicio. La perla se puede usar si se veta. Okay. ¿Y luego? Y si no... Su, bueno, si no... Necesito ir por sí. paso por paso. Okay. O sea, Entonces, ya, ya explicaron se eso. Ajá. Y luego... Y eh, luego, ok, eh, emisarios, van a poder hablar con cada uno de los guerreros. Y como en los otros juicios puedes preguntar, te pueden preguntar, te pueden decir, no te pueden decir, te pueden confundir. Obviamente los ánimos del equipo están un poco decaídos, ¿no? Hay silencio, hay un poco de tristeza. No está padre perder lo que, por lo menos para mí, es el tesoro más preciado en la isla, que son los brazaletes de salvación. Y más en esta etapa, que los juicios son muy difíciles. Y hoy están en un equipo donde somos tres ex zafiros en un equipo oro. La jugada de engaño sería cantarla, güey, de una, votar por alguien más, que ellos veten la decisión y luego hacer los sangrientos. No nos <risa> podemos arriesgar a, a eso. No, y aparte, ¿quién va a ir de mi salio verde? Ya, pues, ¿Quién va a ir? Sí, güey, para que me salga la jugarreta. Sí, como dice Perca, les mandas un señal, ¿no? Uh -huh. Y que... que caigan, muerdan al anzuelo, para nosotros tener nuestra jugada. Estos tres nuevos integrantes del Zafiro son muy buenos porque son muy buenas piezas. Y entonces ya le habíamos hablado a nosotros cuatro, Julio, Intocable, Mariana y yo, a quienes queríamos. Y entonces creo que esas piezas son cruciales en este nuevo equipo. Y te digo, cada guerrero por individual es muy fuerte. Entonces se les abrió la puerta de este equipo, ¿no? Y, y no nada más porque teníamos que hacerlo, sino de verdad de corazón se les abrió por completo. Además corres el riesgo, güey, de que no los veten. No veten. Es lo que, porque no es obligación, es lo que les estoy diciendo. No busquemos que veten. Porque no es obligación. Pero se me hace más seguro, güey, ir a que veten, güey, ¿no? Vender la que veten. ¿No? Sí, eso no es seguro. No, bueno, seguro no hay ninguno, güey. Uf. En la isla, nadie puede dar ventaja. Todos los guerreros que están aquí tienen mucho para dar. Y la mayoría saben que si llegan a fusión, pueden tener la oportunidad de ganar la isla. Para uno de los siete integrantes del oro, eso no sucederá. Solo uno podrá asegurar su permanencia en el próximo juego individual.